দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত এইডস ভয় নয় প্রয়োজন সচেতনতা অনুষ্ঠানের সঙ্গে আছে আমি সেলিম অমরাও খান আলোচনা করছি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী এইচআইভি এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি নিয়ে ফিরছি আলোচনায় আমি যে প্রসঙ্গে বলছিলাম যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে সচেতন বৃদ্ধির জন্য বা কি কি উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেছে আর যদি সবিস্তারে বলেন আমাদের একটা সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ শাখা রয়েছে কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল শাখা একজন মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক এটার হেড তার আন্ডারে অনেকগুলো প্রোগ্রাম রয়েছে ধরুন এই যে এখন ডেঙ্গির একটা আপনার আউটব্রেক চলছে ডেঙ্গি মশাবাহিত রোগ যেগুলো আছে এটা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার রয়েছে ম্যালেরিয়ার জন্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার রয়েছে ফাইলেরিয়া নির্মূল করার কর্মসূচি রয়েছে আমরা দুই সালের মধ্যে ফাইলেরিয়া নির্মূল করব কালাজন নির্মূল কর্মসূচি রয়েছে গ্লোবালি বাংলাদেশ নেপাল মিলে আমরা কাজ করছি তিনটা দেশ মিলে আমরা এই কালাজরকে নিয়ন্ত্রণ করব এরকম আলাদা আলাদাভাবে হেপাটাইটিস বি এবং সি নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা কর্মসূচি রয়েছে এর দুটো ভাগ একটা হচ্ছে যে রোগ হতে না দেওয়া প্রতিরোধ করা প্রতিরোধ করার জন্য হচ্ছে এই যে আমরা টিকাদান কর্মসূচি কেন্দ্রিক কাজ করছি আরেকটা হচ্ছে যাদের হয়ে গেছে তাদের সেবা দেওয়া এটা যাতে না ছড়ায় থার্ড যেটা হচ্ছে এই ট্রান্সমিশনটাকে বন্ধ করা ধরুন কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের হাতে না এই যে আমন ভাই বলছিলেন ডেঙ্গির কথা ধরুন ডেঙ্গি আমি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমি বলি যে এই করতে হবে সার্ভিলেন্সটা আমার হয়ে গেলে পরে চিকিৎসা এই যাতে রোগীর মারা না যায় এই আমার কিন্তু ধরুন মশা নিয়ন্ত্রণ করা এটা আবার আমার কাজ না এই জায়গাটা কিন্তু ইন্টারমিঙ্গাল এইটাই হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞান এখানে যদি আমি সমাজের বাইরে চলে যাই তাহলে কিন্তু আর হচ্ছে না আমার ডাক্তার আপনি বলুন যে আমরা যেটা ডক্টর ইকবাল বললেন যে সাউথ এশিয়ার ভিতরে আমরা কয়েকটা জায়গায় মনে হয় অগ্রগামী আছে ভারতের চিত্রে অগ্রগামী এবং কোন কোন দিকে আমাদের কি অবস্থা আছে সংক্রামক ব্যাধি যেগুলো আছে আমরা এই সাবকন্টিনেন্টে কিংবা সাউথ এশিয়া আমরা কত দূর অগ্রগামী আছি এসটিডি এসটিআই নিয়ন্ত্রণে আমাদের সফলতা অনেক কিন্তু ধরেন এসটিডি দু একটা জায়গা আছে যেখানে হয়তো এটা আমাদের একটু কষ্ট হচ্ছে নতুন স্ট্রেন আসাতে সেটা এইচআইভি এস নিয়ন্ত্রণ তো একদম রোল মডেল আমাদের এই যে কারিকুলাম এটা তো সারা বিশ্বে একদম আশ্চর্যের ব্যাপার এবং আমাদের এই যে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে এখন ওনারা কিন্তু কাজ করছেন ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে চমৎকার কাজ হচ্ছে যেটা হচ্ছে সেটা তো বলতে অসুবিধা নেই এবং ধরেন ডেঙ্গু নিয়ে ডেঙ্গু নিয়ে এত কথাবার্তা কিন্তু আসল ঘটনাটা কি আসল ঘটনাটা হইল সারা বিশ্বে প্রায় সারা বিশ্বে প্রায় একশো ত্রিশটা দেশের উপরে এইবার ডেঙ্গু মানে ডেঙ্গু কিন্তু আমেরিকাতে হচ্ছে এই ডেঙ্গু কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে হচ্ছে ডেঙ্গু এবং আপনার পার্শ্ববর্তী দেশ ফিলিপিনে প্রায় চার লক্ষ লোক এইবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা মারা গেছে প্রায় নয়শোর মতো এক হাজারের মতো মারা গেছে ফিলিপিন্সে এবং আপনার থাইল্যান্ডে মালয়েশিয়াতে প্রায় নব্বই হাজার লোক আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে প্রায় একশো চল্লিশ জনের মতো আর আমাদের এখানে ধরেন আটাত্তর হাজার আশি হাজার সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুরেও মারা গেছে প্রায় সত্তর সত্তর আশি জন সেখানেও মারা গেছে সেখানেও আর আমাদের যদি আটাত্তর হাজার আছে যদি আশি হাজারও যদি ধরি তাহলে যে মারা যাওয়ার যে সংখ্যা লয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমি বলি না যে একটা লোকও মারা যায় কিন্তু আপনার ওয়ার্ল্ড কনটেক্সটে যদি দেখেন ডেঙ্গুর যে আউটব্রেক এবং আউটব্রেক হওয়ার কারণগুলো কি কি ওই বাংলাদেশে যে কারণ ফিলিপিন্সে একই কারণ ওইখানে একই কারণ আপনি গাছ কেটে সব শেষ করে দিচ্ছেন আপনার ডিফরেস্টেশন করতেছেন ইটভাটা করতেছেন আপনি মেসিভ ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করবে না ডেঙ্গু হবে না এটা ঢাকা শহরে কোন জায়গাতে কোন ব্যাংক আপনি দেখতে পাবেন এই যে পানি যে আমরা যে পানিগুলা যেগুলো স্ট্যাগনেন্ট পানি হয়ে আছে সারা ঢাকা যেগুলো ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক এর জন্য আশেপাশে সব কেটে আমরা ওই হাউজিং কোম্পানিগুলো আমরা এগুলো করে যাচ্ছি হ্যাঁ সো এগুলো কিন্তু আপনার একটা একটার সাথে ওই যে পাবলিক হেলথ যেটা ডক্টর ইকবাল যেটা বললেন তো বাংলাদেশে বাংলাদেশের এই যে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর হার সারা ওয়ার্ল্ডে সব থেকে কম কিন্তু এটা কন্ট্রোল করতে হবে কীভাবে সেভেন্টি ফাইভে আমাদের এখানে প্রায় তিন চার লক্ষ লোক দেখা গেছিলো যে আক্রান্ত হয়ে গেছিলো সেভেন্টি সিক্সে প্রায় অনেক লোক মারাও গেছিলো প্রায় হাজার খানিক লোক মারাও গেছিলো সেভেন্টি সিক্সে একজনও মারা যায় নাই জনগণকে সচেতন করার জন্য যে ধরনের একটা অ্যাটাক করা দরকার সবাই মিলে এটা অ্যাটাক করা দরকার সেই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে আরও কাজ করতে হবে আপনি বলুন এর সঙ্গে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এইচআইভি এবং অন্যান্য সংক্রমক ব্যাধির যে একটি আমরা দেখছি যে একটি সম্ভাবনা বা প্রাদুর্ভাব আছে 
এটির ক্ষেত্রে এসএমসি কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করছে বা করে আসছে আপনি কি জি সংখ্যাগত দিক থেকে কিন্তু প্রতি বছরই ক্রমান্বয়ে এইচআইভি পজিটিভ কেসের আইডেন্টিফিকেশন বেড়ে যাচ্ছে অল্প হলেও বেড়ে যাচ্ছে এইটা একটা ইনফরমেশন আরেকটা ইনফরমেশন এটা একটা ভালো দিকও হতে পারে কেন এখন আইডেন্টিফিকেশন হচ্ছে একটি খোঁজা হচ্ছে এইটা এক দিক কিন্তু তার সাথে সাথে একটা দিক আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে এটা এমন একটা বিষয় যেখানে আত্মতুষ্টি করে আমরা চুপ করে থাকলাম যে না এ ব্যাপারে আর আমাদের আলোচনার দরকার নেই এ ব্যাপারে কেননা এ ব্যাপারে আগের যে দাতা গোষ্ঠীর যেটা সহায়তা ছিল এখন কিন্তু অনেক কমে গেছে এ ব্যাপারে আলোচনা কম হচ্ছে এ ব্যাপারে সেনসিটাইজেশন কম হচ্ছে সেই জিনিসটার দিকে কিন্তু সব সময় নজর দিতে হবে যে আমাদের সব সময় সচেতন থাকতে হবে যে ভবিষ্যতে যাতে করে আবার কোনো সময় এ ব্যাপারে খুব বেশি সমস্যা না হয় দেখা সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি একটা কাজ কিন্তু করেছে আজ থেকে ফোর্টি ফাইভ ইয়ার্স ব্যাক উই হ্যাভ স্টার্টেড অ্যাজ আই হ্যাভ মেনশন যে আমরা কন্ডোম ফর ডুয়েল প্রোটেকশান এই প্রমোশন কিন্তু করে যাচ্ছি এবং এটা একটা বড় সড়ো কন্ট্রিবিউশন রেখেছে কিন্তু আমাদের পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউশন রেখেছে কন্ট্রিবিউশন রেখেছে ডিজিজ প্রিভেনশনের জন্য বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার জন্য যে কন্ডোম ব্যবহৃত হয় তার কিন্তু প্রায় ষাট ভাগ কন্ডোম সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানির এসএমসি রাইট এবং এসএমসির কন্ডোম ইউজ ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে তো সেটা একটা কন্ট্রিবিউশন রাখছে আমরা কিন্তু এইচআইভি এইডস এর উপরে বিভিন্ন ক্যাম্পেন আপনি মনে করে থাকবেন আমি একজন অনেক পুরনো সাংবাদিক যে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা বাড়াবার জন্য বিভিন্ন সময় আমরা ওই সময় তো প্রোগ্রামগুলো বেশি বেশি ছিল এখন কেন কম মনে হচ্ছে আসলে এটার সাথে তো দাতাদের সহায়তা সম্পর্কিত সম্পর্কিত অনেক কিছু আসছে অনেক তো এই জন্যই আমরা এইবারে কিন্তু এইবারের যে ক্যাম্পেনটা দেখেন আমরা পত্রিকাগুলো যেগুলো পপুলার ন্যাশনাল সেখানে আমরা প্রমোশনে যাচ্ছি এটাও ইউএসআইডি আমাদের অর্থায়ন করেছে এই যে সিরিজ অফ টক শো করছি রাউন্ড টেবিল করেছি যাতে করে একটা সেনসিটাইজেশন হয় না আমার সেখানেই তো সেখানে সেখানেই আমার প্রশ্নটি যে আগে আমরা দেখতাম যে বিভিন্ন বাস স্ট্যান্ড বা বিভিন্ন জায়গায় যে ব্যাপক প্রপাগান্ডা রাখছিল এখন আপনারা সচেতনতা মানে ওয়ারনেস বিল্ডিং এর জন্য আপনারা প্রোগ্রামগুলো করছেন কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে কিন্তু এগুলো ছিল না এর ফলে আপনারা দাবিও করছেন যে বাংলাদেশ একটি ভালো সাফল্য অর্জন করেছে কিন্তু এই যে যে গ্যাপ দেখছি আমরা যে এই জায়গাটাতে আপনি গ্যাপ গ্যাপ আছে কিন্তু তার সাথে সুসংবদ আছে সরকারের সক্ষমতা বেড়েছে সরকার কিন্তু নিজেরাই এগিয়ে এসেছে শুধু আগে যে রকম ডোনারের উপরে অতটা বেশি ডিপেন্ডেন্সি ছিল এখন কিন্তু নাই এখন কিন্তু ওই ওই এই জায়গাটাতে আমি একটু অ্যাড করি তসলিম ভাইয়ের সাথে সেটা হলো সহজ কথা গ্লোবাল ফান্ডের একটা বড় ফান্ড ছিল আমাদের এখানে জেনারেল পপুলেশনে কাজ করার জন্য লেটস অ্যাকনোলেজ ইট ওই 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 ফান্ডগুলো তখন আসতো আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ছিল গ্লোবাল ফান্ডের ছিল বিভিন্ন বড় বড় এগুলো শ্রিং করে গেছে এগুলো কমে ছোটো হয়ে আসছে সাইজ এবং এটা হাই রিক্স গ্রুপের ভিতরে চলে গেছে হাই রিক্স গ্রুপকে নিয়ে কাজ করা এই আঠারো কোটি সতেরো কোটি লোককে নিয়ে কাজ করার এটা ওই জায়গাটা কমে আসছে এটা প্রোভাইডেড দেয় একটা ধারণা ছিল যেহেতু তোমরা লো প্রেভেলেন্ট কান্ট্রি লো প্রেভেলেন্স এখানে তোমরা সক্ষমতা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে তোমাদের এখান থেকে সিএসআর বের হোক তোমাদের এখান থেকে মানুষ সাহায্য সহযোগিতা করুক বড় বড় বিজনেস হাউসগুলো এগিয়ে আসুক দলীয় লোকজন যারা আছে তারা এগিয়ে আসুক মিডিয়া হাউসগুলো আসুক এসে তারা বলছে তারা বলছে না না এটা তাদের ধারণা যে তোমাদের তো সব দিকেই জিডিপি বাড়তেছে এটা হচ্ছে ওইটা হচ্ছে তো তোমরা এই জায়গাটাতে প্রবলেমটা এই জায়গাটাতে সে যেভাবে আমরা আশা করলাম যে অনেকে আগায় আসবেন উই দিন দেখান আসেনি আসেন নাই এইটা একটা ভয়ের ব্যাপার যত ধরনের রিক্স ফ্যাক্টরের কারণে একটা দেশে মহামারী হতে পারে তার সব কিন্তু প্রেজেন্ট আছে আমাদের দেশে কিন্তু সব প্রেজেন্ট আছে আমি বললাম বর্ডার বলেন এক্সপেট্রিয়েট বলেন যাওয়া আসা মাইগ্রেশন বলেন মোবিলিটি বলেন আপনার আনসেফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন বলেন এই যে আচ্ছা ব্লাড ট্রান্সফিউশনের কিন্তু আইন আছে পাঁচটা ব্লাড টেস্ট পাঁচটা টেস্ট করে তারপরে ব্লাড দিতে হবে কিন্তু এটা স্বীকার করে নেওয়া ভালো ওনারাও স্বীকার করেন একটা বিশাল সংখ্যক ব্লাড কিন্তু এখনও আনসেফ ট্রান্সফিউশন হয় আমাদের দেশে এটা কিন্তু রক্ষা করা যায় না মানে লুকায় লুকিয়ে টুকিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে চলছে 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 এগুলা তো এই জায়গাগুলোতে সারা জীবন দাতারা দিয়ে যাবে সারা জীবন আমাদেরকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দিয়ে যাবে আর আমরা ওই শুধু ডলার পাইলেই আমরা কাজ করব আর ডলার না পেলে আমরা কাজ করব না তাহলে তো মনে হচ্ছে আমি শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমি ইকবাল গুরুকে একটা প্রশ্ন করে আমি সবার কাছে আমি যাব একটি করে যে এই যে এইচআইভি যে ডিজিজটা বা ব্যাধিটা এখানে ট্রিটমেন্টটা কেমন কতটা খরচ হতে পারে বা অন্য অন্য যে সংক্রামক ব্যাধি যেগুলো আমরা অ
HIV is a carrier. HIV is a virus. HIV is a virus. It 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 is a very good thing. 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 It is a very এই যে বিজ্ঞাপনের যে বিষয়টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যে ব্যাপক প্রপাগান্ডা আগে ছিল যেটা বললেন আমানুল্লাহ যে আগে ফান্ডিং হতো বিদেশ থেকে এবং তারা মনে করছে বাংলাদেশ একটা ধনী দেশ হয়েছে তারা সকলে এগিয়ে আসবে এই জায়গাটিতে আপনি কি বলে ছোট করে যা আছে এখানে আমাদের প্রচারণাটা যেটা আমাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো রয়েছে তার মাধ্যমেও কিন্তু আমরা একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি দিচ্ছি আগে যেটা হতো আগে প্রচুর টাকা আসতো হ্যাঁ এক সময় মনে হতো যে বাংলাদেশে বোধহয় প্রধান রোগ এইডসই এইডসই হ্যাঁ যে পরিমাণ প্রচারণা হয়েছে এখন হঠাৎ করে টাকাটা কমে গেছে এই জন্য প্রচার করা হচ্ছে আরে ধন্যবাদ আমি আলোচনা একদম শেষ করে ছোট করে আপনারা বলেন কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে বলবেন যে এই সংক্রমণ বেধি কমানোর জন্য কি করণীয় যেতে পারে বা কি আমাদের করা যেতে পারে করণীয়টা কি সচেতনতা বাড়ানো সচেতনতা বাড়ানো জি আপনি বলেন আমাদের যেটা হচ্ছে যে খুব সংখ্যা ব্যাপার আছে হ্যাঁ সচেতনতা ভিতরে সচেতনতাটা বাড়াবো কার সচেতনতাটা বাড়াবো প্রথমে আমার নিজের পরিবারের তারপর আমার পাড়াল মহল্লার তারপর সোসাইটি এই এই চক্রটা ভেঙে গেছে এই চক্রটা আবার গড়তে হবে ফ্যামিলি আমার পাড়া মহল্লা তারপর গ্রেটার সোসাইটি হ্যাঁ সচেতন আমি আবারো বলবো যে সচেতন কারণ হেপাটাইটিস সি এর কোনো ভ্যাকসিন নেই এইচআইভি এর কোনো ভ্যাকসিন নেই আপনি সচেতনতা যে ব্লাড আনটেস্টেড ব্লাড নেওয়া যাবে না এই কাজগুলো করা যাবে না এই আমি এইচআইভি তে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারি হেপাটাইটিস সি তে আক্রান্ত হতে পারি হেপাটাইটিস বি তে আক্রান্ত সচেতনতা বাড়ানো আর একটা কাজ হলো যেটা সেটা হলো যে আমাদের আমাদের নিজস্ব দায়িত্ব বোধ থেকে দেশের ভিতর থেকে সবাইকে সরকার সহ সবাইকে কিন্তু এই বিষয়গুলোর দিকে একদম নজর রাখা এবং টাকা পয়সার পরিমাণটা একটু বাড়ানো হেলথ অর্থাৎ যারা বিত্তশালী আছেন সমাজের বিত্তশালী যারা আছেন তাদেরকে দেওয়া হবে এবং হেলথ ধন্যবাদ আমি তসবি আপনার যে এই কি করণীয় আছে মানে ছোট করে যেটা বলেছেন সচেতনতা डेफिनेटলি এটা দরকার তার সাথে আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে আমাদের যে একটা স্বাস্থ্য শিক্ষা আছে এই স্বাস্থ্য শিক্ষাটাকে কিন্তু আরো ইন্টিগ্রেট করতে হবে এই যে কমিউনিকেবল ডিজিজ গুলো এগুলো সেখানে ভালোভাবে ইন্টিগ্রেট করতে হবে এবং ইন্টিগ্রেশন শুধু নয় আপনি দেখেন এটাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে নাইন টেনে কিন্তু একটা পাঠ্য রয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা শারীরিক শিক্ষা কিন্তু সেটা কিন্তু বাধ্যতামূলক না আমি স্ট্রংলি আমি যেখানেই কথা বলি আমি চেষ্টা করি এই বিষয়টিকে বলা যে এটাকে যদি বাধ্যতামূলক করি এবং এই সব বিষয়গুলো কমিউনিকেবল ডিজিজ সহ অন্য অন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা যদি এখানে ইন্টিগ্রেশন তাহলে আমরা আগামীতে একটা সুনাগরিক পাবো সুস্বাস্থ্যবান আমরা ডেভেলপমেন্টের কথা স্বাস্থ্যবান জাতি আমরা আলোচনা দর্শক USAID এবং SMC এর সহযোগিতা আয়োজিত সচেতনতামূলক বিশেষ আলোচনা এইস ভয় নয় প্রয়োজন সচেতনতা অনুষ্ঠান আছে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর টিভির সঙ্গেই থাকুন